Saseni, karibuni sana kwa video yetu ya leo. Leo tunaendelea na element na tunaangazia tables. Last video tulisoma juu ya formatting in HTML. Tables katika HTML utumika kuonyesha data katika formula ya tubular. Tubular ni formula ya row na column. Kwa hivyo unatumia row and column kutengeneza ile table na hiyo ndi nitua tubular form. Kunaeza kuwa na columns mingi katika ile row. Hii ndiyo column, hii ndiyo row. Kwa hivyo hizi ndiyo columns. Kwa hivyo kuna columns mingi. Katika hii row, unapata kuna column 1, 2, 3. Na pia katika table, inatengenezo na row mingi. Hapa kuna 1, 2, 3. These are 3 rows. Zinye zimetengenezo nini? Table. So, katika row, kuna kuanga na data. Kwa hivyo, huku tutaeka nini? Data. Na pia uneza eka adding. Kwa hivyo, tuneza eka adding hapa juu. Hizi zote zuneza kuwa adding. Na huku kuingine tukueke data. Kwa hivyo, katika row, kuna adding ama data. Tutaangalia elements ambazo tunatumia kutengeneza ile table. Ile tag ya kwanza tunatumia ni table tag. Kwa hivyo table tag inakuanga inatumika kufafanua nini? Table. Kutuonesha kwanza tuna tunatengeneza nini? Ile table. Then TR inakuanga ni table row. Sawa sawa. So tunaanza na tunaweka table row katika table. Sasa inafafanua ile row kwenye ile table. Then TH ni table header. Sasa ukitaka kuweka headings huko juu ama katikati unatumia TH kuonesha kwamba hiyo ni table header. Then kuna table data. Table data inatumika kudefine ile cell, cell moja ya table. Kwa hivyo ile data tunaweka pale, unaweka ukitumia TD kusema hiyo ni data. Then kuna caption. Caption inatuambia kuhusu hiyo table. Inatufafanulia hiyo table ni juu ya nini. Sawa sawa. Inaelezea ile table. Tumeona kwamba TR inaonesha table row. Kwa hivyo hapa kukuwa na row tofauti, tukuwa na 1, 2, 3, 4 rows katika hii table. Alafu tukuwa na table header hii zi hapa. Hizi zinaonesha the title of the of different parts. Kwa hivyo kila cell kama hii kuna title, hii cell ingini kuna title, hii ingini kuna title. Hivyo hivyo. Alafu ndani ya hii kila title kuna data. Kwa hivyo kuna table data. Kwa hivyo tumeweka different data depending on the header hapa juu unaweka data. So una create table row alafu unaweka data. Una create table row unaweka adding. Kwa hivyo katika table row unaweza weka adding ama uweke nini? Data. Tutaenda kwa Visual Studio Code tuandike hizi tags Ndiyo tuweze kuona venye uneza tengeneza table katika HTML. Last video tulieka hizi tags ndani ya body. Tutatoa hizo tag. Alafu tuanze na tag ya kwanza which is table. Ndani ya table kitu ya kwanza tutaeka ni caption. Caption. Ndani ya caption tuandike student marks tutaandika na capital letter student marks then hapo tuanze kuweka row kwa hivyo tutaweka t r table row kwa hivyo tutaweka row ya kwanza katika row ya kwanza tutaanza na heading kwa hivyo tunaanza na heading katika hapo tunaweka t h Edding ya kwanza itaanza na first name. Name. Just put a space here. Then ya pili itakuwa nini? Last name. Kwa hivyo T, H. Ndani tuneka last name. Then the heading ya mwisho ni max. TH close then tuneka nini max now the max of the student then after that tunaweka table row ingine sasa katika hii table row tunaweka data sasa katika kila heading 
Kwa hivyo data ya kwanza itakuwa ya first name. Kwa hivyo ni T D then the first name of the student. Then the last name is Musioka. T D Musioka. Then another T D for the data, for the maths, 50. Then we can copy this one, Vile Ilivio. Then we paste another one here, we just change the data. We will have to change from Mark to Naeka Nini, Jen. Jen Kamau. Then kwa marks tunaeka 90. Then the third one. John Juma. Juma. Then we change the marks to 55. Then the last one. Robert Nancy. The max is 70. Yes. After this, we save our tag. We will control S. I'm on end of file, then save. Alafu nenda unafungua una penye umesave. Tumesave hapa kwa desktop kwa hivyo tuta double click. Katika output yetu, hapa kuna student marks, this is the caption, then kuna table header. That is TH. Kuna ya first name, last name na marks. Then we have the table data. Na sasa imeeka nini zile data kuna mark musioka 50, gen kamau 90 like that, like that. That is the data. Tumeenda kwa Visual Studio Code, tumeandika hizi tags na tumepata output. Make sure you, you write the tags correctly so that you can get the correct output. Asanteni sana kwa kunisikiza, mkumbuke kulike video na msubscribe kwa hii channel.